Welcome back to the economics class. In the number Kusner's consumption puzzle, we will analyze the Kusner's consumption puzzle. The consumption puzzle is the Keynes' consumption function. This Kusner's empirical study in the US economy. That is why we have contradictory results. We will analyze the consumption puzzle. Analyze it. That is the key. Okay? madam अपने इधर आधे हम स्टडी चेंज हैं 1869 टू 1933 वेरी अल्ला यूएस इल्ट यूएस इकोनॉमी ने कुछ इतना आधे हम स्टडी चेंज इधर टाइम इधर ने कुछ इतना और यू ये एनालिसिस आधे ना रहते इधर अपने इधर कंडू केन्स इनके कंसम्पशन फंक्शन ले आधे हम पारण इतना पाला कारिंग लोग एम्बिरिकल स्टडीज कांच कंडक autonomous Healthy to A plus BY आनंद Keynes परण्यों वेचे जिन्द Consumption एंदु परहिंद Autonomous Consumption Induced Consumption गुडि कूडि दान पश्च Kusnets परहिंद C इंदु परहिंद that is equal to BY एंदु मात्रान वेद Autonomous Consumption आ देखम वड़ consider इंदु ले कारण देखम find out इंद Autonomous Consumption एपिडुम 0 आयरिक्यम नान Keynes परण्यों वेचे � zero item because not to find out in the it is the main item finding and there no choice because not super in the other the again super new it's in the income increase in the lens rich average propensity to consume the world the decrease you know the body to the income increase in the lens rich average propensity to consume other the consumption to income other the ratio income could then answer it's a number of consume could then share you and I don't know partner in the pressure you can super in the income could then answer it's a ए पी सी कोरा ही आने चाहिए कारण इन दाना नम्बर बेसिक का इतना नेसेसिटीज़ हो कम इटी द करीम बड़े पीना नम्बर कुछ उन्हें सेव ही आना इतना सर दिख गया ए पी सी आधों उन्हें दरने डिक्रीस ही हुए में ना ना केंस बरने चला पर शक कस्नेट सा देख हम फाइंड आउट इधर ये इनकम इंडी इंक्रीस ही नहीं सर ची � okay APC decrease in the lab program APC in the world almost a constant right on the condom in the end of the year in the middle of the friends on the moon would in the come first in the middle part of new saying gains in the consumption function C equal to a plus B why other now the allow check out because next one and there no C equal to B why you know why in the world and the 
പറഞ്ഞത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അതാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇവിടെ ഡി എന്ന് എഴുതുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ ആണ് കെയിൻസിന്റെ കസിൻ ഇട്ട് പറയുന്നു സി ഈക്വൽ ടു ബി വൈ ആണ് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എ പി സി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കെയിൻസ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ കസിനറ്റ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത് എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നാണ് കുസ്നറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ പി സി സ്കെയിൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം പി സി എന്നാണ് കെയിൻസ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഏവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂമിനേക്കാളും എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് കാണാം കണ്ടോ എ പി സി ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം പി സി എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഈ എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം പി സി ആവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ കെയിൻസിന്റെ കൺസംഷൻ തീരൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് കെയിൻസിന്റെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഷോർട്ട് റൺ അനാലിസിസ് ആണ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം തന്നെ അതൊരു നോൺ പ്രൊപ്പോഷണൽ തിയറി ആണ് നോൺ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് നോൺ പ്രൊപ്പോഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് കെയിൻസിന്റെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് റണ്ണിലാണ് അദ്ദേഹം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് നോൺ പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇൻകത്തിന്റെയും കൺസംഷൻ്റെയും ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അത് ഒരേപോലെയല്ല അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നോൺ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ക്വസ്നറ്റ്സിന്റെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോങ് ടേം തിയറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലോങ് ടേമിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എടുത്ത് എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫൈൻഡിങ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇൻകോം കൺസംഷനും തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു കണ്ടോ ഇതാണ് മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ എം പി സി എന്ന് പറയുന്നത് കെയിൻസിന്റെ അനാലിസിൽ എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ദ എം പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരുന്നു കെയിൻസിന്റെ കൺസംഷനിൽ കെയിൻസിന്റെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തീരയിൽ പറയുന്നു പക്ഷെ ക്വസ്നറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എം പി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ വളരെ വലുതായിരുന്നു ഹൈ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് ക്വസ്നറ്റ്സിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെയിൻസ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ക്വസ്നറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എപ്പോഴും സീറോ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കെയിൻസിന്റെയും ക്വസ്നറ്റ്സിന്റെയും തമ്മിലുള്ള ഇതിലുള്ള ഫൈൻഡിങ്സിന്റെ ഡിഫറൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഏഴ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഏഴ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയാൻ നേരത്തെ വിട്ടത് എ പി സിയുടെ വാല്യൂ ഇദ്ദേഹം ക്വസ്നറ്റ്സിന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എപ്പോഴും പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവന്റെ ഒരു നിയർ ബൈ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ചോദിക്കും ക്വസ്നറ്റ്സിലെ എ പി സി വാല്യൂ ചില അത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് നയൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഒന്നിച്ച് തരില്ല എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പി സി എത്രയായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ പിന്നെ അതിന്റെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത പോയിന്റ് നയൻ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം എ പി സി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആയിരുന്നു കുസ്നറ്റ്സിന്റെ കൺസംഷൻ പസിലില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് കൺസംഷൻ കെയിൻസിന്റ
എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാന്ന പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സില് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് നയൺ എന്ന് പറയാം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് നയൺ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കുസ്നറ്റ്സിന്റെ കൺസംഷൻ ഫങ്ഷന്റെ ഡയഗ്രം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർട്ടി ഈ സീറോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ കാരണം പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം വളരെ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വീണ്ടും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ കാരണം പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം വളരെ ഹൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അധികം കണ്ടെത്തിയത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവന്റെ നിയർ ബൈ വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ പീരീഡ്സിലും കണ്ടെത്തിയത് സോ അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ദർ വാസ് നോ ടെൻഡൻസി ഫോർ ദി ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ടു ഡിക്ലൈൻ ആസ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം റൈസസ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കെയിൻസ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത് എംബ്രിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് അദ്ദേഹം കാണുന്നില്ല പകരം കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് ഇതിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇനി ഇതിന് ഈ ഒരു ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് മറ്റ് ഫങ്ഷണൽ തിയറീസ് വരുന്നത് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ തിയറീസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം പെർമനന്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസും റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസും അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസും ഒക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പൊ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യ